గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ అంటే స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అనే ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు కి వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది అనమాట నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో ఈ సంతోషంలో మీతోటి నా యొక్క యూట్యూబ్ జర్నీ ఈ వన్ ఇయర్ లో ఎలా సాగింది అనేది మీతోటి కొన్ని మెమరీస్ అనేవి వాళ్ళు షేర్ చేస్తాను వీడియోని మిస్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే స్క్రీన్ మీద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి పక్కనే వస్తుంది సో దట్ నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు తెలుస్తాయి ఇంకా అయితే వీడియో మొదలు పెట్టేసే ముందు ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తానండి ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే యూట్యూబ్ చేసి ఇప్పుడు మీకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అలా మీరు యూట్యూబ్ చేయలేకపోయినా కూడా మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ తోటి మీరు ఇంట్లో ఉండి ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ను రీసెల్ చేసి కూడా హ్యాపీగా కమిషన్ అనేది ఆన్ చేయొచ్చు మీకు కొంచెం సైడ్ ఇన్కమ్ అనేది ప్రతి నెల సంపాదించుకోవడం చాలా తేలిక ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మీషో యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంటుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేను ఇచ్చిన రెఫరల్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ కూడా ఉంటుంది అది చూస్తే మీకు అన్ని వివరాలు అర్థమవుతాయి ఓకేనండి మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చెక్ చేసి చాలా మంచి యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని నుంచి మీరు వర్క్ చేస్తే సంపాదించుకోవడం కూడా చాలా తేలిక అనమాట ఇంకైతే మన యూట్యూబ్ జర్నీ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము నా గురించి నా ఛానల్ గురించి చెప్పే ముందు కొంచెం నా లిటిల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటంటే నా పేరు స్వప్న నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ లో అక్కడే చదువుకున్నాను అండి సెంట్ ఆయన్స్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ మీకు మెహిదీపట్నంలో ఐడియా ఉండే ఉంటే ఆ కాలేజ్ లో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఫినిష్ చేశాను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మ్యారేజ్ అయిపోవడం వల్ల పాప పుట్టింది సో ఇంకా తర్వాత నేను పీజీ చేయాలనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను అలాగా తను కొంచెం వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత చిన్న చిన్న జాబ్స్ అయితే హైదరాబాద్ లో చేశానండి ఖాళీ ఉండడం ఎందుకు చదువుకున్నాం కదా డిగ్రీ వరకు అని చెప్పి అలా ఉంటూ ఇంకా మేము జాబ్ అయితే వేరే వేరే చోట్ల తిరుగుతూ ఇంకా తర్వాత మా బాబు పుట్టాడు బాబు పుట్టిన తర్వాత మీ అందరూ తెలుసు కదా అబ్బాయిలు అంటే చాలా నాటీగా ఉంటారు సో తను ఎటు ఎలా నుంచి ఇవ్వలేదు అనమాట పాపలాగానే కొంచెం తను పెద్ద తర్వాత జాబ్ మళ్ళీ వెళ్దామని ట్రై చేశాను కానీ కుదరలేదు సో అలా నా జాబ్ కెరీర్ అనేది ఫుల్ స్టాప్ అయిపోయింది ఇంకా తను పెద్ద అయిన తర్వాత వెళ్ళాలి అన్నా కూడా మనకి ఈ మధ్యలో వచ్చే గ్యాప్ కి మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించలేం కాబట్టి సో ఇంకా నాకు రావడం అనేది తక్కువే అని చెప్పేసి ఇంకా నేను చదువుకున్నాము కానీ ఎలాగా ఇక జాబ్ అయితే చేయలేము బిజినెస్ అంట మేము మేము ఎక్కడ ఒక చోట స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళం కాదు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఒక చోట ఉంటే ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి మా హస్బెండ్ ఇంకా ఇవన్నీ కుదిరినప్పుడు ఇంకేది చేయాలని చెప్పి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని సో యాజ్ యూజువల్ థింక్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఏది తట్టకపోతే వదిలేసేస్తూ ఉండేదాన్ని బట్ ఇవన్నిటి కంటే ముందు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఒక హ్యాబిట్ ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది బుక్స్ మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎక్కువగా చదువుతూ కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉన్న మ్యాగజైన్స్ అన్ని కూడా చదువుతూ ఉండేది అనమాట కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ రాసేవి అలాంటివి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగా సక్సెస్ అయ్యారు ఏం చేసేవారు ఎలా ఉండి ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్ కి వెళ్ళారు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండడంలో నాకు యూట్యూబ్ ఈటీవీ టూ లో యువ అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది సఖీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువగా లేడీస్ ఓరియెంటెడ్ గా వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ చూపిస్తూ ఉంటే ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుందని చెప్పి నాకు నచ్చి అది చూసేదాన్ని అలాగే యువ ప్రోగ్రామ్ కూడా బిజినెస్ అని చెప్పాను కదా నాకు చేయలేకపోయినా కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువగా వాచ్ చేస్తుంటే ఒక రోజు యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి చెప్పడం విన్నాను నేను సో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఏం చెప్పారు అంటే ఒక పర్సన్ ఏ చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ విన్నాను కాబట్టి నాకు ఆ న్యూస్ లో ఏం విన్నానో తెలియదు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుని మనం రన్ చేస్తే మనీతో పాటు ఫేమ్ కూడా వస్తుంది అని విన్నాను ఛానల్ రన్ చేయడానికి అది మీరు ఎక్కడో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇంట్లో మీ స్మార్ట్ ఫోన్ తోటే షూట్ చేసి అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అని విన్న కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది కానీ దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే మాకు మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు టెక్ రిలేటెడ్ ఎవరు లేరండి సో నేనేదో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవడం వల్ల కొంచెం నాకు ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఉండి ఏదో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసేదాని కానీ హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు లేరు సోర్స్ సో
ట్యాబ్ కొనిచ్చిన తర్వాత నాకు ఏంటంటే టీవీలో వేరే అదర్ ప్రోగ్రామ్ చూడడం కన్నా ఏదైనా తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాటిని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట అలా చూస్తూ యూట్యూబ్ గురించి కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకున్నాను కొద్దిగా డౌట్ ఉంటే ఎవరిదైనా నెంబర్స్ కొంతమంది కింద ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కాల్ చేసి కనుక్కుంటూ అలా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను అనమాట ఫైనల్ గా ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసి కొద్ది రోజులు చేశాను కానీ నేను కనపడకుండా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పిక్స్ అవి ఇవి పెట్టేదాన్ని కొంతమంది ఇట్లాంటి బొమ్మలు కాపీరైట్ వస్తే ఛానల్ డిలీట్ అయింది అది ఇదని చెప్పేసరికి తెలిసి తెలియకుండా నేను అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్ పిక్స్ తో పెట్టడం వల్ల నాకు ఈ ఛానల్ ఉంటుందో లేదో అన్నట్టుగా భయపడ్డాను కానీ హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే నేను ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన సెకండ్ డేనే నాకు చిరావుని గారు అని చెప్పేసి చిరావుని ఫౌండేషన్ అని ఒక ఛానల్ ఉంది ఆ ఛానల్ నుంచి నాకు కామెంట్ వచ్చింది నేను పెట్టి కనీసం నాకు టెన్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా లేరు అయినా అంత చిన్న ఛానల్ చూసి కూడా నాకు ఆ సార్ నాకు కామెంట్ ఆశీస్సు తల్లి అని చెప్పి పెడితే చాలా ఆనందం వేస్తుంది అనమాట ఇప్పటికే అప్లోడ్ చేస్తున్నారు మీరు చూడొచ్చు మంచిగా ఆధ్యాత్మికంగా సంబంధించిన దైవ సంబంధమైన విషయాలన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎంత హ్యాపీ అంటే నేను సక్సెస్ అయిపోయినంత ఆనందపడిపోయిన ఆ కామెంట్ చూసి ఇంత పెద్ద ఛానల్ వాళ్ళు నా ఛానల్ కి కామెంట్ పెట్టారని చాలా ఆనందపడిపోయాను అనమాట కాకపోతే అందులో నేను కనిపిస్తూ మళ్ళీ ఒక వీడియో చేసినప్పుడు మా వారు నువ్వు కనపడకుండా చేస్తానని చెప్పి ఎందుకు కనిపించావు అని అరవడం తోటి ప్లస్ ఈ పిక్స్ అన్ని కూడా నేను ఏవేవో ఎక్కడెక్కడో యూట్యూబ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టడం వల్ల నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చిందంటే ఏమో ఈ ఛానల్ ఫ్యూచర్ లో ఉంటుందో మళ్ళీ ఏవో కాపీరైట్ అది ఇది అన్నారు కదా డిలీట్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి ఐడియా లేకుండా డిలీట్ చేసేసాను ఆ తర్వాత చాలా బాధపడ్డాను అయ్యో ఛానల్ తీసేసాను అని మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని ఈ ఛానల్స్ కి సంబంధించి కొంచెం అవగాహన వచ్చింది కదా ఇంకా ఎట్లా బెటర్మెంట్ చేయాలి ఏం మిస్టేక్స్ చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే బోల్డ్ అని నా రోజంతా కూడా నేను ఇంట్లో పని చేసుకుంటూ పక్కన వీడియోలు చూస్తూ ఏదైనా తెలిసిన వాళ్ళని నోట్ చేసుకుంటూ అలా చాలా కష్టపడి అన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇక మా వారిని అడిగి నేను ఒక ఛానల్ పెట్టుకుంటాను మాక్సిమం కనిపించకుండా జాగ్రత్తగా మంచిగా చేసుకుంటానని ఆయన కన్విన్స్ చేసుకొని మా పేరెంట్స్ కన్నా రిలేటివ్స్ కానీ మా పక్కన వాళ్ళకు కూడా తెలియదండి నేను యూట్యూబ్ చేస్తానన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదు మా హస్బెండ్ కుక్కర్కే చెప్పాను చెప్పి తనను ఓకే చేయించుకొని ఆ రోజున స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అలా స్టార్ట్ చేసి ఇంకా కొంతకాలం మన ఛానల్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి మనీ వస్తుందని అనుకుంటాం కదా కాకపోతే మానిటైజేషన్ అవ్వాలి అంటే ఒక కొత్త రూల్ పెట్టింది యూట్యూబ్ వన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండాలి అంటే థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండాలి నాలుగు వేల గంటల వాచ్ టైం ఉండాలి అలాగే పదివేల వ్యూస్ ఉండాలని చెప్పేసరికి కొత్తగా పెట్టాము మనము ఇంత పెద్ద కండిషన్స్ పెట్టేసిందా యూట్యూబ్ అని మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా సరే మనం ఏదైనా సరే చేయాలని దిగాం కాబట్టి కష్టపడాలని చెప్పేసి ఇక రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఈ వీడియోస్ ఛానల్ పెట్టడానికి కూడా నాకు ఈ ఫస్ట్ ఛానల్ పెట్టినప్పుడు సార్ కమెంట్ చేశారు కదా అలాగే నాకు కొంచెం సార్ తోటి కాంటాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సార్ నాకు సాయి కృష్ణ అనే ఛానల్ గురించి చెప్పారు అక్కడ అందులో మంచి కంటెంట్ ఉంటుందమ్మా నీకు హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పడం వల్ల ఆ వీడియోస్ కూడా చూసి నా నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను సో నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సాయి కృష్ణ గారి నెంబర్ నాతో ఉండడం వల్ల నేను ఆ సార్ని కూడా అడిగి కనుక్కొని అన్ని వివరాలు తెలుసుకొని కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేశారు టెక్నికల్ గా కూడా ఏమైనా తెలిసి తెలియని డౌట్స్ ఉంటే నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేసి చెప్పేవారనమాట సో ఇంకా సెకండ్ ఛానల్ అంటే ఈ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అనే ఛానల్ పెట్టాక ఇంక ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా చాలా కేర్ఫుల్ గా కంటెంట్ అనేది అప్లోడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా ఈ విధంగా చేసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్ గా వస్తూ వస్తూ వాచ్ టైమ్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా జులై వచ్చేసరికి నాకు అప్పుడు మానిటైజేషన్ అయిందండి ఫిబ్రవరి లో స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ కి జులై లో అప్పుడు యాడ్స్ రావడానికి మాకు వచ్చింది అంటే ఒక ఛానల్ పెట్టాము అంటే మనము ఎంతో కొంత మనీ ప్రతి నెల ఆన్ చేయాలన్న ఆశ ఉంటుంది కదా సో అప్పటికి మానిటైజేషన్ అయింది అక్కడ నుంచి ఇక నేను ఇదే విధంగా కంటిన్యూ ఇంకా ఈ మానిటైజేషన్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడ బ్రేక్ చేయలేదండి అది అయినప్పటికీ అవుతుంది కానీ నా చేసే వరకు నేను చేసుకుంటూనే వచ్చాను అనమాట ఎటువంటి కాపీరైటెడ్ ఇమేజెస్ కానీ మ్యూజిక్స్ కానీ అవి లేకుండా జాగ్రత్తగా తెలుసుకొని కేవలం కంటెంట్ మీద మాత్రమే ఐడియా పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అటువంటివి ఏమీ పడకుండా చాలా కేర్ఫుల్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఈ వన్ ఇయర్ లో ఇప్పటికి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు మనకి అలాగే ఈ వన్
చాలా ఆనందం అనిపించింది ఎందుకంటే మనం చేసే వర్క్ ని నేను ఈ ఛానల్ గ్రో చేయడానికి కనీసం ఇంటి పక్కన వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా ఓన్లీ మా పేరెంట్స్ కన్నా రిలేటివ్స్ ఎవరికి తెలియదండి నేను కొంతకాలం చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా నా వీడియోస్ సజెస్ట్ అవుతూ మా పేరెంట్స్ ఫస్ట్ చూశారు నేను చేసిన దోసకాయ పప్పు వీడియో కనపడేది అనమాట వాళ్ళకి ఆ తర్వాత మా స్కూల్ మా పాప వాళ్ళు చదివే స్కూల్లో కూడా నా వీడియోస్ వాళ్ళ టీచర్స్ చూడడం జరిగింది అట్లాగా నా వీడియోస్ యూట్యూబ్ సజెస్ట్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి తెలిసిన కానీ ఎవరికి యూట్యూబ్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ ఎక్కడ ఎఫ్బిలో షేర్ చేయడం ఏమి చేయలేదు కేవలం నా కంటెంట్ నేను రెగ్యులర్ గా చేస్తూ అప్లోడ్ చేస్తూ కొంచెం డిఫరెంట్ అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగానే ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాను అనమాట బ్యూటీ హెల్త్ రెసిపీస్ ఈ త్రీ కలిపి ఒక కాన్సెప్ట్ గా అనుకుని మనం వీడియోస్ చేస్తే తప్పకుండా ఈ మూడు అందరికి ఇష్టమైన కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఛానల్ రన్ చేయడం ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి ఒక మైండ్ లో ఒక అది ఒక ట్యాగ్ లైన్ లాగా పెట్టుకుని నా ఛానల్ కి నేను కంటెంట్ దాని మీద రిలేటెడ్ గా అప్లోడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సక్సెస్ఫుల్ గా ఇప్పటి వరకు అయితే హ్యాపీగా జరుగుతూ వచ్చిందండి ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా మీ అందరి నుంచి ఏం రాలేదు ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే కామెంట్స్ కి అయితే ఇంకా చాలా చాలా ఆనందం ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే నా వీడియోస్ నేను చేసే వర్క్ రొటీన్స్ చూసి మీరు మీ పేరెంట్స్ మెచ్చుకుంటున్నారని మీ హస్బెండ్స్ మెచ్చుకుంటున్నారని నా రొటీన్ వీడియోస్ లో మీరు కావాలంటే కామెంట్స్ లో చదవండి ఎన్ని బోల్డ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయంటే అసలు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నేను స్టార్ట్ చేసి ఇంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే నా వల్ల కొంతమంది బెనిఫిట్ అవుతున్నారంటే మనకి సంతోషమే కదా అంతేకాకుండా నా వల్ల మీరు బెనిఫిట్ అవడం కాకుండా నేను యూట్యూబ్ వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంది ఎందుకంటే నేను నా ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయగలుగుతున్నాను నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఉండగలుగుతున్నాను మనకి ఎంత ఇన్కమ్ ఉన్నా ఇంట్లో ఆస్తులు అన్ని ఉన్నా కూడా మనం మనకి ఓన్ గా సంపాదించుకున్నప్పుడు మనకు ఒక గౌరవం అనేది కంపల్సరీగా ఏర్పడుతుంది అలాగే మనము మన కాళ్ళ మీద నిలబడగలం అనే ధైర్యం అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇది స్టార్ట్ చేసి నేను కొంచెం నా ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మా హస్బెండ్ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అలాగే నాకు ఎప్పటి నుంచో నా నాది ఒక డ్రీమ్ ఉంది నేను ఒక థింగ్ కొనుక్కోవాలని ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని అనమాట అది మాకు లేదు అది కూడా నా ఓన్ గా నేను నా యూట్యూబ్ మనీ తోటి కొనుక్కోగలిగాను అది నేను పబ్లిక్ గా చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇది ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని షేర్ చేసుకోవడం అంత బెటర్ కాదు కాబట్టి నా మనసులో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరికను అయితే నేను కంపల్సరీగా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలిగాను అది నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది నేను కష్టపడి సంపాదించి నా కోరికని నేనే నెరవేర్చుకున్నాను అనమాట ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎటువంటి నెగిటివిటీ లేకుండా జాగ్రత్తగా మంచిగా కంటెంట్ మీద మనం ధ్యాస పెట్టి కన్సిస్టెంట్ గా వర్క్ చేసుకుంటే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతామండి సో మీకు ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళినా కూడా మీరు దాన్ని నమ్మి ఇష్టపడి కష్టపడి వర్క్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అది యూట్యూబే కావచ్చు మరి ఇంకేదైనా కాన్సెప్ట్ అయినా కావచ్చు సో నేనైతే మీరు ఇలా ఉంటే తప్పకుండా మీరు కూడా సక్సెస్ అవుతారు ఎందుకంటే నా ఛానల్ ఎక్కువగా హౌస్ వైఫ్స్ లేడీస్ చూస్తారు కాబట్టి మీకు మోటివేషన్ గా ఉంటుందని నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నాను ఇంకా ఈ జర్నీలో నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ఎంతో మందిని మనం కలుస్తూ కొన్ని సలహాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం అందరి పేర్లు మనకి టైం కి గుర్తు రాకపోవచ్చు బట్ నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ అందరు కూడా నాకు ఎప్పుడొకప్పుడు ఏదో ఒక డౌట్ అంటే అది మెయిల్ ఫోన్ ఏదైనా కావచ్చు నాకు హెల్ప్ చేసి ఉంటారు సో మీ అందరు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చాలా జాగ్రత్తగా నేను చేసే వీడియోస్ లో కూడా మా హస్బెండ్ నాకు ఎప్పుడు సపోర్టివ్ గా ఉంటారు అనమాట అంటే ఇలా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు తనే నాకు చెప్పింది ఎక్కువగా పర్సన్ పర్సనల్ లైఫ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్ మీదనే నమ్మకం పెట్టుకొని చేసుకోమని సజెస్ట్ చేసి నేను అంత నెగిటివ్ లోకి డ్రాప్ అవ్వకుండా నన్ను హెల్ప్ చేసిందంటే మా వారే ఫస్ట్ లో ఇష్టపడేదాని కదా ఎందుకంటే ఇంతమంది చేస్తున్నారు నన్ను ఎందుకు మీరు ఇట్లా వద్దంటున్నారని ఫీల్ అయ్యేదాని కానీ తర్వాత తను చెప్పిందే నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది సో ఇంకా మా వారు చెప్పినట్టుగానే నేను జాగ్రత్తగా వీడియోస్ చేయడం వల్ల కూడా నేను సక్సెస్ అయ్యానని అనుకుంటాను యూట్యూబ్ చక్కగా ఛానల్ వెరిఫై అయింది యూట్యూబ్ అవార్డు వచ్చింది మంచిగా ఇన్కమ్ వస్తుంది హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్నీ బాగున్నాయి అనమాట సో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాక ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల నేను ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్ వన్ లాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ని రీచ్ అయ్యి ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మా పేరెంట్స్ కూడా నేను ఒక యూట్యూబర్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ విధంగా మీ అందరి లవ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ అందరు సపోర్ట్ చ
ఇదేనండి నా యొక్క సింపుల్ యూట్యూబ్ జర్నీ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్స్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ బాయ్